పండిట్ రామ్ నారాయణ గురించి వారి శ్రీ శ్రీ జ్యోతిషాలయం ఈ సమస్యకైనా సంప్రదించండి నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ వన్ త్రీ నైన్ ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నా ఆయన చేసిన అందరూ స్వాగతించాల్సిందే ఇంకొకరు ఎవరు ఉన్నా చేసి చేయాల్సిందే నిజంగా స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టిన వాళ్ళు అయితే లేదా అక్కడ ఉన్న వేలాది కుటుంబాల ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు దృష్టిలో పెట్టుకునేది లేదా ఆ ప్రాంతం ఎంటైర్ స్టేట్కి ఇది సెంటిమెంట్గా వైజాగ్ స్టీల్ అనేది చరిత్రలో తెరమరు కాకూడదని కోరుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చే ప్రపోదం దాన్నే ముందు పెట్టాము మరి ఈరోజు జరుగుతున్నది ఏంది విచిత్రంగా ఉంది నాకు అర్థం కావటం ఈరోజు జరుగుతున్నది వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదో పిలిచినారు దాంట్లో ఏముందో కూడా ఇవ్వడు చూడాల ఇప్పుడు నిన్న ఈ స్టోరీ వచ్చాక చూసాం నిన్న స్టోరీ వచ్చాక నేను కూడా తెప్పించి చూసాం బహుశా మీ దృష్టికి ఇప్పుడే వచ్చి ఉంటుంది మీడియా వాళ్ళ దృష్టికి కూడా విచిత్రంగా అక్కడ ప్రపోజల్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ దీని మీద ఉంది ఇది ఓన్లీ టెక్నికల్ పార్ట్ పార్ట్ నేను చేయాలి పొలిటికల్గా అతను మాట్లాడతాను వీళ్ళు చూస్తున్నది పొటెన్షియల్ పార్ట్నర్ మే పార్టిసిపేట్ బై వే ఆఫ్ సప్లైయింగ్ ఓర్ వన్ ఆర్ మోర్ కీ రా మెటీరియల్స్ లైక్ కోకింగ్ కోర్ బిఎఫ్ కోక్ ఐరన్ ఓర్ ఎట్సెట్రా అండ్ ఇన్ టర్న్ టేక్ స్టీల్ ప్రోడక్ట్స్ యాజ్ పర్ మ్యూచువల్లీ అగ్రీ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇది నోటీస్ ఇన్వైటింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈఓఐ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికంటూ వీళ్ళు ఇరవై మూడు మార్చి ఇరవై ఏడవ తేదీన ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకటన ఈ వైజాగ్ స్టీల్కి సంబంధించి ఇందులో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరితో ఉంది ఎంత ఏ మేరకు పరిమితమైంది అంటే పొటెన్షియల్ పార్ట్నర్ను ఐరన్ ఓర్ కానీ లేదా మెయిన్ రా మెటీరియల్స్ వీటికి సంబంధించి ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా సప్లయర్స్ ఉంటే బహుశా బార్టర్ సిస్టమ్ లాగా ఇన్ టర్న్ వాట్ దే నీడ్ టు టేక్ స్టీల్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొని వెళ్ళాలి మార్కెట్ చేసుకోవాలి ఆ అండ్ ఆర్ ఆర్ అది కానీ లేదా ఫండింగ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఇన్ టర్న్ టేక్ స్టీల్ ప్రోడక్ట్స్ యాజ్ పర్ మ్యూచువల్లీ అగ్రీడ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ రెండోది వర్కింగ్ క్యాపిటల్కి మీరు పెట్టండి దానికి బదులుగా కూడా మేము మళ్ళీ రీపేమెంట్ చేయము దానికి బదులుగా అగ్రీడ్ టర్మ్స్ మీద ప్రోడక్ట్స్ తీసుకెళ్ళి అమ్ముకోండి అని సెకండ్ లేదా ఈ రెండు కలిసి వచ్చినా సరే అంటే డబ్బులు కొంత పెట్టి కొంత సప్లై చేస్తామని దానికంటే ముఖ్యంగా బిజినెస్ మోడల్ ఏమంటారు వీళ్ళు ఆర్ఐఎన్ఎల్ వుడ్ ఎంగేజ్ విత్ పొటెన్షియల్ పార్ట్నర్స్ టు ఎవాల్ ఎ బిజినెస్ మోడల్ అండ్ ఫైనలైజ్ రిలేటెడ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఓకే ఈఓఐ సబ్మిషన్లో ది ఈఓఐ రెస్పాండెంట్స్ షుడ్ బీ ఇన్ ది బిజినెస్ ఆఫ్ స్టీల్ ఆర్ స్టీల్ మేకింగ్ రా మెటీరియల్స్ అంటే చాలా లిమిటెడ్ దీని మీద ఒక పార్ట్నర్ కోసం చూస్తున్నారు మేబీ వైబిలిటీ కోసం చేయడం ఇది ఉండొచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీనికి కాకుండా బహుశా ఉన్నంతలో కొంత అకామిడేట్ చేస్తే కాస్ట్ తగ్గించుకోవచ్చును ఇలాంటి ఫండ్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవచ్చు డెట్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవచ్చును ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు దీంట్లో చూస్తే కనపడుతుంది దీనికి బదులుగా ఏం చేయమంటున్నారు స్టీల్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోమంటున్నారు ఐ డోంట్ నో మరి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆయన ఈరోజు చెప్పిన దాంట్లో అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఆచి తూచి మాట్లాడినట్టున్నాను నాకు కనపడి ఎక్కడ మేము పోయి అగ్రెసివ్గా పోయి తీసుకుంటామన్నట్లేదు ఐ డోంట్ నో ఎదర్ సింగరేడి పోతుందన్నారో తెలియదు మరి ఆ వీళ్ళు ఇచ్చిన పరిమితిలో స్టీల్ ప్రోడక్ట్స్ తీసి వాళ్ళు తెలంగాణ వాళ్ళకి అది ఏం చేస్తారో కూడా అది తెలియదు మరి ఏ ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఆ స్టోరీస్ ఎందుకు వచ్చినాయో అలాంటి ఆలోచనతో దాని గురించి నేను పోదలుచుకోవాలి నా పాయింట్ ఒక్కటే నలభై నాలుగేళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ రాజకీయ అనుభవం ఉందన్న పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు పద్నాలుగేళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు ఉన్నాడు ఉన్న పెద్ద మనిషి ముఖ్యమంత్రిగా ఒక ఇష్యూ దేని మీద రియాక్ట్ అయ్యే తను కానీ తన పార్టీ వాళ్ళు కానీ అసలు ఏముంది దాంట్లో ఈ ఇష్యూ ఏంటి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే చేయడానికి అవకాశం ఉందా ఒకవేళ చేసి దిగితే విల్ ఇట్ అమౌంట్ గవర్నమెంట్ ఇదా లేక ప్రైవేట్ దాంతో పాటు పోటీ పడినట్టు అవుతుందా వాళ్ళు డిస్ట్రెస్ సేల్ అయితే తీసుకోవడానికి పోతున్నాడా లేక ప్రజలను సేవ్ చేయడానికి ఎంప్లాయీస్ కుటుంబాలన్నీ నిలబెట్టడం కోసం కంకణం కట్టుకొని దిగుతున్నారా అన్నిటికి మించి దాంట్లో టెండర్ కండిషన్స్ ఏంది అసలు ఏం చూసుకోరా ఆయన చూడరు ఆయన పార్టీ వాళ్ళు చూడరు వాళ్ళని వదిలి నిజంగా కార్మికుల శ్రేయస్సు కోరుకునే వాళ్ళైతే సిపిఐ సిపిఎం అక్కడ ఉన్న కుటుంబాల శ్రేయస్సు కోరితే మాకు అవన్నీ తెలియదు మీ ఇష్టం చెట్టు ఇది నడపాల్సిందే మీరు ఎట్లా ఏదైనా అని అనే అనేంత వరకు పోవాలంటే అది యూనియన్ అవుతుంది దట్ కెనాట్ బికమ్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఓ ట్రేడ్ యూన
ఐ డోంట్ థింక్ కేరళలో అయినా మన వరకు వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నారో లేదా అంతకుముందు త్రిపురలో ఉన్నా ఆ పార్టీలు కూడా అసలు నడపగలమా లేదా ఏమవుతాయో చూసుకుంటాయో లేదా అనేది బేసిక్ క్వశ్చన్ అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే సజెస్ట్ చేశారో ఆ పద్ధతి ప్రకారం వయబులిటీ సొసైటీకి బరువు కాకూడదు అట్ ది సేమ్ టైం దాన్ని నిలబెట్టడానికి అన్ని శక్తులు కూడగట్టుకుని ఏం చేయాలనేది పూర్తిగా చేయాలి అది చేసేదంటే వైఎస్ఆర్సీపీ ముందుంటుంది వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం ముందు ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందరికంటే ముందు ఉంటారు అది ఆల్రెడీ మేము ప్రూవ్ చేసుకున్నాం ఇది ప్రధానమైన అంశం సో నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఒకటి ఈ టెండర్ చూసిన తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే చాలా లిమిటెడ్ దీనికి ఉన్న లిమిటేషన్స్ చాలా పరిమితమైన ఆపరేషన్స్ సంబంధించి వాళ్ళు వైబులిటీ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు ఏదో ఇచ్చినట్టున్నారు అది వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇంటర్నల్ అఫేర్ దానికి సంబంధించి నిన్న వచ్చింది ఒక కథనం ఇమ్మీడియట్ ఈరోజు ఆ ఈనాడులో బ్యానర్ చూస్తే గుడ్డలు పగులుతా ఎవరికైనా ఉక్కు సంకల్పం ఏమైందని రామోజీరావు ఆయన పడుకొని మధ్య ఫోటోలు కనపడినట్టున్నారు సీఈడి వాళ్ళు పోతే అంటే ఇప్పుడు ఇంకా అన్నట్టు చాలా ఓల్డ్ ఏజ్ అంతా కనిపిస్తుంది ఆయన పడుకొని ఆడ బెడ్ మీద పడుకొని ఏదో విచారణలో పార్టిసిపేట్ చేసినట్టున్నారు ఆయనకు ఈ వయసులో ఇలాంటి ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తాడో తెలియదు ఈ వయసులో ఇలాంటి దిక్కుమాలిన పనికుమాలిన ఒకప్పుడు ఎప్పుడూ ఉండేటివి అది తుప్పు పట్టిన అస్త్రాలు కూడా అని అనేవి కూడా ఆయనకు ఎక్కుతున్నట్లా నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు గుడ్డెద్దు జైలో పడినట్టు ఏమైతే మనకి ఎందుకు కొట్టు చేతిలో పేపర్ ఉంది అది కొన్ని లక్షల ఇళ్లలో కలుస్తుంది పద్నాలుగు వేస్తాను మెదళ్లలో దూరిస్తే చూసిన ఈనాడు చదివిన ప్రతి ఒక్కరు చిచ్చి జగన్ ఈయనకు అసలు ఏ సంకల్పం లేదు ఉక్కు కాదు ఏ సంకల్పం లేదు ఈయన నమ్ముకుంటే రాష్ట్రం ఏం కావాలి వాళ్ళు అర్జెంటుగా అనుకోవాలి చంద్రబాబు కోరుకున్నట్టు తొందరగా రేపు ఎల్లుండి ఎలక్షన్లు తీసుకురావాలి అర్జెంటుగా ప్రజలందరూ కంకణం కట్టుకుని ఈయన దించి ఆయన తీసుకురావాలి అదే ఆయన ఐటమ్స్లో కనపడుతుంది స్టోరీస్లో కనపడుతుంది ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందు నుంచి ఉన్నారు ఆయన పార్టీ ఆయన లైన్ ఏది అనేది అందరం చూస్తూనే ఉన్నాం దీంట్లో ఇంకో బేసిక్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ప్రైవేటైజేషన్ మీద ఇంతగా మాట్లాడుతున్నారే అసలు ప్రైవేటైజేషన్ ఛాంపియన్ ఎవరు బా ప్రైవేటైజేషన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ని ఎత్తేయడంలో ఒలింపిక్ ఇది పెడితే దాంట్లో కూడా గోల్డ్ మెడల్ గోల్డ్ మెడల్ లేదా దానికంటే ఇంకా పెద్దది ఏమి ఉంటాయి ఎవరికి ఇవ్వాలా అంటే పినపడే పేరు ఏదైనా ఉందంటే చిన్న పిల్లలను అడిగిన శిష్టి తెలిసిన చిన్న పిల్లలు లేదా మా వయసులో ఉండే వాళ్ళైతే ఆ కాలంలో చూసిన వాళ్ళు అడిగిన వచ్చే పేరు ఒకటే చంద్రబాబు నాయుడు అసలు పని కట్టుకొని దానికోసం ఏంటి ఏదో పేరు పెట్టినాడు ఏదో సెక్రటేరియట్ అని ఇంప్లిమెంటేషన్ సెక్రటేరియటా మీరు మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ సెక్రటేరియట్ కమిట్మెంట్ టు బెటర్ టు ఏ బెటర్ టుమారో అని అప్పట్లో నైంటీ నైన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ మధ్య ఆయన ఆయన పెట్టుకున్న దాని పేరు ఇది ఆయన బుక్కే ఆయన హయాంలో అప్పుడు రాసిన తయారు చేసిన ఒక ఆయన మనసంత మనసులో మాట ఎట్లో ఇది కూడా ఇలాంటిది ఆయన మనసుకు అర్థం పట్టేది చంద్రబాబు నాయుడు గారి వ్యక్తికే కాదు మనసు కూడా ప్రైవేటైజేషన్ ఎ సక్సెస్ స్టోరీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇది ఆయన తీసుకొచ్చిన గ్రంథం లేదా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పాపం ఆయన వ్యక్తిగా కాదులే ఆయన గవర్నమెంట్గా వేసింది అంటే గవర్నమెంట్ పాలసీ ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏం చేస్తాడనేది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇది ఆయన అప్పుడు విలువైన సందేశం అప్పుడు బాగా యంగ్గా కనపడుతున్నాడు చీఫ్ మినిస్టర్స్ మెసేజ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్కు ముందు ఇది అప్పుడు మీడియాలో వైడ్గా వచ్చింది దీంట్లో ఆయన భుజం ఆయన సరుచుకొని వరల్డ్ బ్యాంక్ దీనికి అనుగుణంగా ఎట్లా చేస్తున్నాము లేదా యుఎస్ దాట్ బాటలో అర్జెంటుగా ఎట్లా వెళ్తున్నామని చెప్తూ అప్పుడు తయారు చేసిన డాక్యుమెంట్ ఇది దీని నిండా ఆయన ఆయన పొగుడుకుంటూ ఒక విజన్రీ అనేది తయారు చేస్తూ ఆఖరణ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ రిఫార్మ్స్ అచీవ్మెంట్స్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీ వన్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్ చూడు లిస్ట్ ఎంతుందో ఇవన్నీ చదివితే మీ అరగంట న్యూస్ టైం అంతా దానికే పోతుంది దీంట్లో పైగా రెండు వేల నాలుగులో వస్తాను అనుకున్నట్టున్నాడు ఫేజ్ టూ రెండు వేల మూడు నుంచి రెండు వేల ఆరు వరకు అని ఇంకోటి పెట్టుకున్నాడు లిస్టు రాష్ట్రం అదృష్టం ఆ ఉద్యోగుల అదృష్టం రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చారు వచ్చి ఆయన క్లోజ్ చేస్తున్న వాటిని కూడా కొన్ని నిలబెట్టాలని చూశారు దీంట్లో అచీవ్మెంట్ సమ్మరీని ఇచ్చుకున్నారు వాటికి సంస్కరణలు అని ముద్దు పేరు పెట్టి 
రిఫార్మ్ సోఫార్ యాభై నాలుగు గంటలు అప్పట్లో రెండు వేల మూడుకు కంప్లీట్ చేసిన తొమ్మిది మొత్తం ఎంటర్ప్రైజెస్ క్లోజ్డ్ అని గర్వంగా చెప్తున్నాడు ఇరవై రెండు ప్రైవేటైజ్డ్ పదకొండు మీకు అందరికీ తెలుసు ఆ క్లోజ్ చేయడం కూడా అడ్డంగా విలువైన భూములన్నీ ఆ స్పిన్నింగ్ మిల్లులవి కోఆపరేటివ్ షుగర్స్వి పప్పులు బెల్లాలకు ఎట్లా మినాడ అందరికీ తెలుసు అవి ఎవరు తీసుకున్నారో కూడా మీడియాకు తెలుసు మీడియా ద్వారా ప్రజలకు తెలుసు ఆ కాలం వాళ్ళైతే ఇప్పుడు వాళ్ళైతే హిస్టరీ తెలుసుకున్నారు తెలుస్తారు పండిట్ రామ్ నారాయణ గురించి వారి శ్రీ శ్రీ జ్యోతిషాలయం ఈ సమస్యకైనా సంప్రదించండి నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ వన్ త్రీ నై